ഞാൻ വീണതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ആഴമുള്ള കുഴികൾ നിന്റെ കണ്ണുകളാണ് കാലം ഇത്ര ഏറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്കതിൽ നിന്ന് കര കയറാനായിട്ടില്ല മിഴികൾ ശരീരത്തിലെ ആഴമേറിയ ഒന്നാമത്തെ കിണറാണെങ്കിൽ മൊഴികൾ ശരീരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കിണറുകളാണ് കേട്ട മൊഴികളും പറയുന്ന മൊഴികളും മൊഴിയാഴം എന്ന ഷൗക്കത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ജീവിതത്തെ തൊടുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് അരികിലിരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാഠങ്ങളല്ല അവ ഒരാൾ തന്നോട് തന്നെ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നയാളും കേൾക്കുന്നയാളും ഒന്നായി തീരുന്ന മനോഹരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിറച്ചു വച്ചിട്ടുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഷൗക്കത്ത് പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ ജീവിച്ചു തന്നെ തീർക്കണം ജീവിച്ചു തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്നാണ് അതിനദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപമ മധുരം എന്നുള്ള ഉപമയാണ് മധുരത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര കാവ്യാത്മകമായി പറഞ്ഞാലും എത്ര ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാലും മധുരമെന്ന രുചി നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല നാവിൽ വെക്കുന്നത് വരെ മധുരം നിരർത്ഥകമായ മറ്റൊരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് മറ്റൊരിടത്തിൽ എന്നെ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മറ്റുള്ളവരും തന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കണം ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ഈ വിലാപങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ആണയിട്ട് പറയുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ താളുകളിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാനാണ് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം നിറവുകളാണ് നിറവുകളിൽ നിന്ന് മാറി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞ മുളന്തണ്ട് പോലെയാവാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു മുളന്തണ്ട് ഉള്ളു പൊള്ളയായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് കാറ്റ് കടന്ന് സപ്തസ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഷൗക്കത്ത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒഴിഞ്ഞ മുളന്തണ്ടാവാൻ ജീവിതമാവാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഷൗക്കത്തിൻ്റെ മൊഴിയാഴം വായിക്കാവുന്നതാണ് നന്ദി